Hablemos un poco del episodio 114 de Dragon Ball Super, donde pudimos disfrutar de una de las mejores animaciones de todo Dragon Ball. Solo quiero que miren esto. La verdad que Toy se pasó. Había momentos que se veía mejor que en muchas películas de Dragon Ball, donde tienen más tiempo para animar, pero creo que el señor Toy está invirtiendo al fin en mejorar definitivamente la animación, aunque tendrían que invertir en gente que se encargue de contar una historia con lógica. Pero bueno, es Toy, ¿qué vamos a esperar? Bueno, ahora hablemos del episodio. Estuvo muy bien, principalmente por la forma en la cual nos presentaron las peleas, vimos muchos movimientos nuevos y con esto me refiero a las coreografías, también el poder sin límite de Kale que ya lo puede controlar, vimos a un Goku preocupado pero al mismo tiempo un idiota por no dejarse de joder y tirarla de una puta vez de la plataforma. Toby, yo te entiendo que querés hacer un Goku mucho más estúpido, mucho más tonto, todo porque querer ir a un público distinto. Pero tampoco para exagerar, está en juego la vida de todo el universo completo y Goku jugando a ser el maestro. Usa la cabeza, si ganas después podés pedir el deseo que reviva a todos los universos y ponerte a jugar todo lo que quieras. Ahora lo importante es tratar de transmitir que los que están peleando están luchando para sobrevivir y no para jugar. Por eso lo banco a muerte a Freezer, este tipo sí que la tiene clara, él se divierte y él hace sufrir a todos sin problema, me parece perfecto. Bueno, una vez que vimos que Kale ya pudo controlar ese gran poder que tiene, vemos cómo Jiren se le frunció el culo al sentir ese poder. Pero él se hace el chico malo y sigue meditando. Vegeta y Topo lo sienten. Los senos se re emocionan como siempre. Las hermanas están más unidas que nunca. La increíble animación y coordinación de las peleas. Hasta que vemos que Goku no sé de dónde saca fuerza y se transforma en el Super Saiyan Dios. ¡Vamos Toy! Seguí con tus cosas ilógicas, hasta que así, así te conocemos papá. Goku se agranda y parece que vio mucho Yuyu Kakuyo. Hace Bosta Kaulifa y cuando le está por tirar el Hamehameha para terminar por descarificarlas, usan los potalas que le dio Champa o mejor dicho Kua el supremo Kaioshin del universo 6 y aparece esta nueva guerrera llamada Kefla que en estado base le hace pelea al Super Saiyan Dios de Goku Podemos concluir que fue un episodio muy bueno principalmente por la animación ¿A ustedes qué les pareció? Me encantaría leerlos en la caja de comentarios Gracias por escucharme y hasta la próxima ¡Deja de cagarla! ¡Toy!